Cuando una casa deja de tener habitantes, no muere. Al contrario, es cuando más vida comienza a tener. Lo más mágico de encontrar estos lugares congelados en el tiempo es la cantidad de datos que nos ofrece. Algunos como cómo vivieron las últimas personas que habitaron allí, qué calzaban, qué ropa llevaban, qué fue lo último que cocinaron o cuál fue la última colada que querían hacer hace más de 20 años y aún sigue esperando a ser lavada. Cuáles eran sus gustos a la hora de decorar, quiénes fueron sus familiares e incluso, a veces, estas cápsulas en el tiempo nos pueden desvelar cuándo fallecieron sus huéspedes y el porqué del abandono. Bienvenidos a la casa de la familia Menín. Recuerda que puedes formar parte de Patreon y estar al día con todos los abandonos que visitamos. Este vídeo que vas a ver fue elegido por los seguidores de Patreon. Ya son más de 30 viajeros en el tiempo los que disfrutan de nuevo contenido semanalmente. Bueno chicos, con estas telarañas os doy la bienvenida a este nuevo viaje en el tiempo. Sin duda, un lugar que desprende una magia especial debido a la cantidad de años que lleva abandonado. Podemos hablar de la década de los 50 como, como mínimo, porque vais a ver el deterioro que hay en esta casa. Hemos empezado por la guardilla, que ahora iremos viendo poco a poco, pero ya veis que tienen un chalequito de un niño colgado, unas antiguas cortinas, todo era de madera y pizarra, puesta de una forma bastante rudimentaria, que se nota que es muy antigua, ahí al fondo tenemos una habitación, sin duda este lugar uf, merece muchísimo la pena. Eh, aquí hay una habitación que no he visto, no he llegado a ver, y bueno, es una habitación con una cama, una habitación individual al final, con una alfombrita. Esta pequeñita habitación que tenemos aquí arriba del todo en la guardilla, que por cierto hace un calor increíble ahora mismo porque pega el sol directo en el tejado. Podría ser perfectamente la de la niñera, porque está arriba del todo, aislada, tiene por aquí, como veis, un tocadorcito, la maleta, que por cierto tiene un nombre, que voy a grabar, aunque seguramente desenfoque. Esta maleta iba destinada a una mujer, tan solo encuentro de ella, que acabó viviendo en una gran ciudad a 70 kilómetros de esta casa, pero lo que puedo asegurar por cartas que encuentro más adelante es que esta mujer no fue la última en habitar este lugar. Parece más como un camisón, no sé. Es bastante curioso. Y un periódico que data de, fijaos qué año, mayo de 1930. Menuda maravilla, de verdad. Fijaos la ilustración que tenían los periódicos en aquella época. Y bueno, aquí arriba, protagonizando el cabecero de la cama, a Jesucristo, el sagrado corazón de Jesús. Y... Si sí, ahí lo pone. Debo entrar y quedarme en tu mansión. Hoy esta familia recibió la salvación. Que el sagrado corazón de Jesús venga a tu reino. El óxido que se ha quedado en cada varilla. De verdad que con estos lugares cada vez estoy más segura de que lo que quiero en mi vida es cuanto menos mejor. Porque al final todo lo material se queda en el olvido. Fijaos este cojín que hay aquí. He colocado este cojín en la cama y fijaos que es como un antiguo payaso en plan arlequín o algo así parece. En estos sitios, viendo el deterioro que tienen, es que me hace asegurarme cada vez más y más y afianzar la idea que tengo de que en un futuro no quiero ser para nada materialista y cuanto menos tenga veo que voy a ser más feliz. ¿Para qué tener más y más si realmente lo que te llevas a la tumba va a ser las experiencias que hayas vivido? Así que yo espero con estos vídeos hacer llegar a muchísima gente que todo se queda en el olvido. Fijaos la habitación que había aquí, podría ser también de otro 
otro sirviente, otra niñera. Tiene tres plantas, por cierto, que no se ha avisado. Y en la planta de abajo vais a ver que efectivamente tuvieron niños y son fotografías tan antiguas, me parecen brutales. Vamos a seguir con la planta de abajo. Mirad el espejo, aquí os recuerda esto de aquí. El espejito tiene las grietas, que, las mismas grietas, las mismas formas que tenía la mansión de los espejos, que se creaba debido a cómo se construían antiguamente los espejos. No es que sea nada paranormal ni extraño. Vamos a bajar por estas escaleras que están llenas de telarañas por todas partes. Bajando las escaleritas, que ya os digo que están a rebosar de telarañas, llegamos a la segunda planta, una planta que también deja mostrar cómo han pasado los años, cómo la naturaleza ha cuidado a esta casa. Impresionante. Mirad el sofá que tienen aquí en el recibidor de la segunda planta y vamos a ver la primera habitación. Mirad qué bonita. Esta seguramente fuese la habitación principal. Fijaos qué fotografías dan la, la bienvenida a esta, a esta habitación. ¡Wow! ¡Ostras! ¿Habéis visto esta de la monja? ¡Buah! ¡Brutal! Y aquí en la mesilla un sombrerito, un libro y aquí la cama. Y bueno, dos cuadros religiosos y un armario con ropita negra, pero bueno, puede que sea así, me parece una falda, me parece una falda, un abrigo, creo que es un abrigo, ¿eh? Y la almohada, una de las típicas almohadas que se ven en muchísimos abandonos, mira, ahora se han callado todos los coches, ya no pasan más. Un traje negro, había muchos trajes negros, ojo, ojo que seguimos viendo más. Esto era una manta. O sea que trajes sí que predominaban, predominaban los trajes de color negro, aunque este es más azul marino, ¿eh? Esto sí que es negro. Bueno, por aquí lo que os digo, dos cuadros que me parecen una maravilla. Y este gran armario en el cual he desaparecido, si os habéis fijado. <risa> y también lleno de, de cositas. Pero mirad, seguimos por aquí y ¡guau! En la otra mesilla... Otro cuadro que dice muchísimo, ¿verdad? Con esa mirada que tiene perdida un poco, como de cansancio. No estoy segura de quién puede ser, quizás es uno de los hijos o incluso el, el dueño de la casa. Bueno, aquí un librito que es como una biblia y las paredes acompañando la magnífica decadencia de esta habitación. Bueno, siguiendo por el pasillo que que está detrás de la habitación. Esta casa está distribuida de una manera bastante peculiar. Fijaos qué pasillo más tenebroso, que por eso me encanta, también os lo digo. Tenemos una habitación al fondo. Uah, mirad el mo, el mo negro que acompaña todo el rato. Llevo la mascarilla, me lo habéis dicho muchas personas, que el mo negro es súper perjudicial. Y bueno, tenemos tres habitaciones. Vamos a ir a esta de aquí. Qué alucinar. Pero antes de esto, os voy a enseñar el documento que encontré. Vale, he encontrado aquí unos documentos de la casa bastante curiosos. Ya sabéis que siempre que desenfoco es porque hay información muy sensible que puede desvelar la ubicación del abandono. Pero aquí os enseño de forma parcial uno de los nombres que aparece. Este hombre nació en 1916, en el mismo pueblo donde se encuentra esta casa, y murió a la edad de 85 años, en una ciudad cercana. Nos encontramos con que este es un documento de venta. Los abajo firmantes son la pareja formada por Michelle que falleció en el 2000 y su mujer que falleció años después. Ella tampoco falleció allí. Entiendo que debido a la longeva edad que tenían, se mudaron a la ciudad para estar rodeados de familiares, abandonando esta casa años antes. No encuentro más información de hijos o nietos. Parece no quedar con vida ningún familiar. Qué bonita que es. Desde luego que este ambiente... Me siento súper agradecida por poder visitar sitios como este y disfrutarlos como se merecen, tranquilamente, sin prisas. Mirad los zapatos. Los zapatos aún siguen aquí. ¡Guau! ¡Wow! Eran zapatos como de persona mayor. ¿Habéis visto? ¡Guau! ¡Wow! 
Estaban ahí debajo de la mesilla. ¡Hala! Esta foto que no la había visto. Madre mía, a ver. Voy a ver si puedo. Que no salga el reflejo. Es que ni se ve. No se ve ni bien, pero... Mirad, a ver, voy a acercar sin que se vea el reflejo. Mirad qué antigua. Y es como una boda. ¿No? Parece esta chica la novia. Y todo eso son los invitados. Qué increíble. Tirando para arriba... Tenemos un pasaje de la Biblia, seguramente sea, con el niño Jesús. Unos lapiceritos dentro de la caja. Y esta imagen de la Virgen. Bueno, dentro del armario que nos he enseñado, tienen como unas cortinas, más ropa y todo en un armario como antiguamente, labrado a mano seguramente, donde las telarañas se dejan ver telarañas de otra época ya, como en muchas ocasiones hemos visto. Bueno, ahora podemos tirar izquierda y derecha. Primero a la izquierda, que tampoco es muy allá. Lo que era era un antiguo baño. Tenían aquí estos agarraderos. Ah, no, esto es para las toallas. No eran agarraderos, ojo. Esto era para las toallas. Tenían ahí el espejito, fluorescentes para verse mejor, el lavabo. Acabó lleno de cosas. Tiraron las colchas, colchones, como que lo dejaron inutilizado. La ducha estaba ahí al final. Y bueno, aquí a la derecha en esta planta ya no queda mucho más porque también está en plan trastero el váter al final. Y aquí a la izquierda, tres interruptores, ojo. De hecho, muy curiosos con, con intensidad de luz. Si os dais cuenta, tienen aquí una ruedecilla. Y esto era para enchufar, me parece. Sí, un enchufe. O sea, que eran dos interruptores y un enchufe. Y daban a esta otra habitación que ya está pues toda revuelta, era de armarios, era como para guardar la ropa. Seguramente aquí estarían antiguamente los hijos y se fueron yendo, crecieron, así que dejaron esta habitación como guardarropa, guardasábanas, eh, etc. Mirad. ¿Qué detalle tienen aquí? Vale, aquí hay un nombre de la mujer, estoy viendo, así que también voy a cogerlo para buscar información. Como bien os dije antes, la mujer de Michelle, André, falleció años más tarde. Encontramos su esquela en internet y nos desvela que falleció a la edad de 95 años, 20 años después que su difunto marido, a 200 kilómetros de esta casa, por lo que podemos corroborar que por aquí dejaron de venir hace muchísimo tiempo. La historia de este abandono es la que se repite la mayoría de veces. Una pareja feliz que se va a una casa de campo, una vida allí juntos y juntos envejecen. Pero cuando uno de ellos fallece, el otro acaba por irse de allí, ya sea por no querer recordar lo bonito que allí vivieron juntos, o porque prefiere estar rodeada de su gente y no esperar a morir sola. Seguramente, este fue el caso de André. Vale, y yendo al final de este pasillo, ya junto a las escaleras, que las tenemos aquí a la izquierda, tenían otra habitación, fijaos qué distribución más extraña, ¿verdad? Tenían otra habitación con una especie de cómodo armarito con libros. Que se ven como una enciclopedia, efectivamente. La gran enciclopedia. Aquí botoncitos, un termómetro y esto, una antigua palangana para lavarse la cara. Buah. ¿Verdad que da la impresión de que justo aquí abajo, en esta sillita, es como que había una persona que contaba antiguamente cuentos? No os hacéis una idea de lo que me gusta imaginar siempre que estoy paseando por estos lugares. Toca por fin la ansiada planta baja que tiene de verdad un comedor de los más decadentes y espectaculares que he visto cantidad de fotografías antiguas. O sea, no espectacular en cuanto a objetos súper valiosos, pero la decadencia que se respira en ese comedorcito es espectacular. Está justo aquí a la izquierda, pero antes vamos a ver la cocina, también mega decadente, pero muy destrozada. Nada que ver con lo que hay aquí a mi izquierda. Uf, el suelo es que... Mirad cómo está lleno de cosas. Bueno, este es uno de los comedores. Para nada hace justicia lo que vais a ver después. Es un comedor al final pues básico de aquella época. Hemos visto muchos más en el canal así. Que aún guarda pues muchísimos cubiertos, tijeritas, cucharas. Todos encima de la silla. 
Aquí hay vasitos. Más fotografías. Quizás estamos ante una Madame André de hace más de 40 años. Fijaos aquí. Tienen hasta un rosario o lo que fue un rosario en su día, parece. Muchos botoncitos. En esta casa hay muchísimos botones por todas partes. Una cajita aquí que parece ser que estaba llena de algo. Ah, mira. Parece una joya. Había una joya aquí. Se la llevaron. Y el comedor luce tal que así ahora mismo. Vamos a la cocina y ya queda poquito para llegar al comedor que os digo. La cocina es una brutalidad en cuanto a decadencia. Vais a ver por qué lo digo. Ahí tiene, fijaos, la lavadora antigua. De estas que se echaba... Bueno, todavía sigue habiendo muchas que se echa así de pie. Fijaos cómo está. Las, las sartenes ahí colocadas. La bombilla junto a las hojas. Esta es, es que me flipa. Al fregadero le ha crecido una cosa blanca, como, no sé, una especie de algo blanco ahí. Y atención al escurre platos, o sea, lo que tiene aquí para escurrir los platos, que tiene una capa de telarañas. La araña aquí en primer plano ya pasó a mejor vida. Y ahí está, tapando lo que era. Fijaos, es que se ha quedado hasta un bote de jabón debajo de la capa de la telaraña. Menudo chaletazo se montaban aquí en esta casa las arañas. Madre mía. Y bueno, aquí la despensa con todos los botecitos. Supongo que tendrían también mucha comida, aunque ya no queda apenas nada. Y no sé si habré sacado algo en claro en esta casa con los datos que he cogido. Ya sabéis que no siempre es fácil. Mirad la lavadora. Tiene aún ropa. Esto lo habrán tirado gente que ha venido a explorar porque está claro que aquí ha venido más gente antes. Pero ahí hay ropa colgada. Y mirad las manchas que han salido por aquí más raras en la pared. Las sartenes colocadas aquí. Buah. Y aquí los platos. No parece que se quedaran muchas personas viviendo al final aquí. Porque si os dais cuenta no hay muchísima vajilla. Ni... Bueno, a lo mejor están en el comedor. Que vamos a ir ahora en el comedor principal. Vamos para allá, que os estoy haciendo esperar demasiado y me vais a echar la bronca porque es muy brutal. Mirad, ahí asoma, por ahí asoma. Aquí está. ¿Qué os parece esta locura? Fotos y más fotos, la mayoría de ellas sacadas mucho antes de que todos nosotros naciésemos. Sobrecoge ver un comedor como este, donde mientras voy grabando me siento observada por tantas miradas congeladas en el tiempo. En este salón es difícil no sentirse acompañado. No sé cómo os puedo enseñar foto a foto. Sobre todo eran hombres los que heredaron la casa porque creo que tuvieron hijos. Ahí está la pareja, que efectivamente es la chica que hemos visto antes en el otro comedor. Ya más mayor se la ve. Ay, aquí hay una niña. Aquí hay una niña. Un hombre. Y aquí más libritos. La vasija. ¿Qué me decís eh, de esto? Fijaos cómo están ya los libros. Buah, mirad qué bonitas. Todas a juego, evidentemente. Y la mesa en el centro. Pues este es el comedor que me ha impactado tantísimo. Fijaos también porque es que hay fotos por todos lados. Mirad estas cuatro fotos del mismo bebé, que se nota que es el mismo bebé. Aquí una foto en una madera. Aquí está la niña, creo que es la misma niña. Aquí está la misma niña que creo que es esa de ahí pero ya más crecida seguramente y aquí el mismo bebé en más fotos le habían hecho una especie de cresta ahí todo en esta vida es temporal si las cosas van bien disfrútalas si las cosas van mal no te preocupes porque como suelen decir el para siempre no existe lo más correcto sería decir mientras dure gracias una vez más por elegir esta máquina del tiempo